अभी जी सक्सेना जी आप मुझे धुंधे क्यों दिखाई दे रहे हैं मैं जान मुझे गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ गड़बड़ हो रही है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अनीता जी भरबूती जी कहाँ है वो खाना खा लिए का हाँ विभू तो खा पी के सो भी गया अच्छा ठीक है तो आप उनके लिए लेकर जाइएगा हाँ, हाँ, आप पैक कर देना क्या हुआ भरबूती भैया को अरे तिवारी भैया विभूति भैया की आँखों की रोशनी पूरी तरीके ऐसी जा चुकी है मैं तो इनका हालचाल पूछने आई थी यहाँ इन्होंने अनिता कहकर अपनी बाहों में भर लिया आप अपनी आंखों की रोशनी के साथ साथ अपने चरित्र की रोशनी भी खो बैठे हैं। और अगर ये सच भी होता ना तो भी मैं यकीन नहीं करती <laughs> क्योंकि मुझे पता है कि मेरा विभू ऐसा कर ही नहीं सकता ले, 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 लेकिन भाभी जी आपने तिवारी जी और गुलफाम कली आप दोनों यहाँ से जा सकते जी भाभी जी आइए मोहतरमा देखा तू इन लोगों को मालूम चल गया है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है ये सब मुझसे खेल खेलने लगे हैं खेल खेल रहे हैं मुझसे यू डोंट वरी मैंने कानपुर के सबसे बड़े आई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है विभू सब ठीक हो जाएगा हाँ ओके कॉफी लाओ अरे मैं तो बना ही नहीं सकता मैं तो आप आ ही चलो आप दिखाई नहीं दे रहा कैसे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में उजड़ <laughs> बिना आके कितनी तकलीफ होती है यार <laughs> मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं अब अरवती जी आइए आइए कैसे बा बस भाभी जी बुझी बत्ती के अंधेरे में आपको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं भाभी जी मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं? आ, हम तो ठीक बाती जी आप उधर का है देख कर बातें कर रहे हैं हम तो यहाँ आपके सामने खड़े हैं। वो तो क्या ना भाभी जी कि आपके हुसन का चौधा जो है आंखें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है कहा बोले भाभी जी आपसे बहुत दिनों बाद मिला हूँ ना तो इसलिए शर्मा सा रहा जी आपका नया नया दुल्हन है जो शर्मा रहे हैं दुल्हन तो आप हैं भाभी जी क्या बोले ये मैंने कहा सुनाइए हमको याद आया ये देखिए हम ना नया ड्रेस पहने हैं आ ये बताइए कि हमारा ड्रेस कैसा लग रहा है ओ गॉड भाभी जी ने नया ड्रेस पहना है और मैं उस प्यासे मुसाफिर की तरह जो थोड़ा पढ़ा जिसके पास दरिया तो है लेकिन वो उस दरिया से अपनी प्यास नहीं बुझा सकती अबरबुती जी बताइए ना ये रंग कैसा लग रहा है हम पर भाभी जी ये गुलाबी रंग की साड़ी आपके गुलाबी जिसम पर लिपट कर और भी गुलाबी हो चली है हाय दया ये गुलाबी रंग ना ही ये तो नीला रंग है भाभी जी मैं नीले को गुलाबी कहता हूँ अच्छा अबरबुती जी ये ये हमारा कमर बंद बताइए कैसा लग रहा है बड़ा खुश नसीब है कम बखत मैंने कहा भाभी जी बहुत अच्छा लग रहा है आप पे वेरी नाइस वेरी नाइस और हमारे कानों के झुमके भाभी जी हमारे दुश्मन है ये हमारे जगह लेके बैठे हुए हैं क्या बोले मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं भाभी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं नाइस हाँ भरभूति जी हम आपको एक था चीज दिखाना चाहते है भाभी जी और बचाई क्या दिखाने के लिए क्या दिखाइए वैसे भी देख के मैं क्या बिगाड़ लूंगा पाजे कैसी है अच्छा तो आप पाजेब की बात कर रही थी आपकी पाजेब तो हमेशा से जानलेवा रही है क्या बोले अभी जी बहुत हसीन लग रही है अच्छी लग रही है आपके पाओ में अंगूरे हाँ, भैया आगे <laughs> ये बुझी हुई लालटेन यहाँ क्या कर रही है मैं आपको बुझी हुई लालटेन दिखाई दे रहा हूँ हाँ तो आप क्या हजार बाट का बलब है जी नहीं एक्सक्यूज मी मैं वो चिराग हूं जिससे पूरी कायनात रोशन होती है <laughs> गोइया कायनात रोशन होती है आपकी बत्तियां बुझी हुई है और कायनात रोशन करने की बात कर रहे हैं एक्सक्यूज मी मेरे पास इल्म की रोशनी है 
आपके पास चिलम की रोशनी है जाइए निकल लीजिए फूकते हुए निकल लीजिए मैं अभी चलता हूँ निकल लीजिए यहाँ से को? कुछ नहीं बत्तियां बुझ गई हैं पगली अब बत्तियां तो चालू है अरे हम ही बत्ती की बात नहीं कर रहे हैं भाई उसकी लालटेन की बात कर रहे हैं पगली तिवारी के बच्चे भगवान ने मेरी आंखें छीन ली है तो तू उसका फायदा उठा रहा ये भगवान मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली क्यों छीन ली तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली भैया चिंता मत कीजिए भैया आपकी आंखें आ गई हैं मेरी आंखें आ गई हैं हाँ भैया मैं हूँ आपकी आंखें मैं बनूंगा आपकी आंखें आप मुझे अपनी आंखें दान में देंगे <laughs> काश भैया मैं ऐसा कर पाता आपको अपनी आंखें दान में दे पाता लेकिन नहीं कर पाऊंगा ऐसा भैया मैं क्या प्रॉब्लम है यू कैन यू कैन गिव इट नॉर्मल नहीं है भैया मेरी आंखें मेरी दाई वाली जो आँख है ना ऑर्गन हाँ। ट्रांसप्लांट हुआ था दाई वाली आँख मेरी उल्लू की है उल्लू की मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन भैया एक बात पक्की है कि जैसे महाभारत में संजय धृत राष्ट्र की आंखें बना था ना मैं वैसे ही आपकी आंखें बनूंगा भैया आपका संजय बनूंगा मैं संजय का रोल निभाऊंगा सक्सेना जी आप मेरे संजय बनेंगे जी भैया सिर्फ संजय बनिएगा रामलाल बन बनिएगा क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरे हाथ खराब हुए थे तो आप रामलाल बन के काफी अंदर तक घुस गए थे वैसे भैया मैं कितनी डिटेल में जाऊंगा ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा पर एक बात पक्की है कि आज से इस पूरी दुनिया को आप मेरी आंखों से देखेंगे भैया okay. आइए भैया आपकी आंखें पुकार रही हैं आइए भैया संभल के आए, क्या हुआ आगे कुछ नहीं है आइए 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 अरे अरे पगली अरे सुनो तो काहे रूट गई क्या पगली अभी दो ही दिन तो हुए तुम्हें आए हुए तुम्हारी रूठने की प्रक्रिया शुरू हो गई है अच्छा ये लड्डू के भैया हम आपसे बात ना ही करेंगे अरे पगली लेकिन हमसे ऐसी क्या खता हो गई जब आपको पता था कि बर्बूती जी की आंखों का रोशनी चला गया है तो आप उनका इंश्योरेंस का है कि लड्डू के भैया <laughs> वो इंसल्ट होता है पगली सही पकड़े है आप उनको घर ऐसी बाहर का निकाले अरे तुम समझती नहीं हो पगली वो बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं हाय दया लड्डू के भैया आपको ऐसा काहे लगता है कि वो नाटक कर रहे हैं अगर कल कोई हमरे साथ हो गया हमरी आंखों की रोशनी चली गई तो क्या तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि हम नाटक कर रहे हैं अरे नहीं पगली ये कैसी बातें कर रही हो बल्कि हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं की वो तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी आँखें ले ले देखे देखे लड्डू के भैया आप ये बात सुनकर ही की हमारी आँखों का रोशनी अगर चला गया तो आप घबरा गए है ना तो भरभूती जी के साथ तो ऐसा हो चुका है हाँ कितना तकलीफ हो रहा होगा अनीता जी को भरभूती जी को हमको तो अनीता जी और भरभूती जी का कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए वो कॉन्फिडेंस होता है पगली ऐसे ही पकड़े है अब वो है ना उनका हौसला बढ़ाना चाहिए अब आप तो उनको उल्टा सीधा कहकर घर से ही बाहर निकाल दिए कल को अगर ये हमरे साथ हो गया हमारी आंखों का रोशनी चला गया तो तब भी आप हमें घर से बाहर निकाल देंगे ना लड्डू के भैया बोलिए बोलिए निकाल देंगे अरे अरे भी निकाल देंगे अरे नहीं पगली हम ऐसा काहे करेंगे देखो हमें अपनी गलती का एहसास हो गया हमें भभूति जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और तो आप ऐसा काहे किए अरे वो अब गलती तो इंसान से होती है ना पगली तो इंसान से गलती हो गई हम वादा करते हैं तुमसे कि हम भाभी जी से माफी मांग लेंगे अनीता जी से माफी कहा मांगेंगे मतलब भभूती जी से माफी मांग लेंगे गलती हो गई हाँ आप पहले माफी मांगिए उसके बाद ही हम हैप्पी होंगे हैप्पी होना होता है पगली ऐसे ही पकड़े हैं तो ठीक है चलो पहले हमारे लिए खाने माने का इंतजाम कर लो हम तुमसे वादा करते हैं भभूती जी से माफी मांग लेंगे ठीक बा ठीक बा तो चलिए चलिए आराम से आइए भैया कोई अरे आराम से भैया कोई टेंशन आज भैया मैं आपको अपनी नजरों से दुनिया के नजारे करवाता हूँ सर जी बताइए कि आसपास के नजारे कैसे हैं हाउस एवरीथिंग अराउंड 
देखिए ना भैया ठंडी ठंडी मन मन हवा चल रही है आपको हवा दिखाई दे रही नहीं दिखाई तो नहीं दे रही तो आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं नहीं नहीं आपको दिखा नहीं रहा हूँ भैया मैं महसूस करवा रहा हूँ आप मैं महसूस कर लूंगा मुझे महसूस करना आता है ओके आप सिर्फ दिखाइए सुनिए ये बताइए कि वो भाभी जी की बैल्कनी में क्या एक्टिविटीज हो रही है क्या क्या हो रहा है बताइए भाभी ऐसे इधर ऐसे मुँह कर लीजिए इस तरह हाँ ये भैया मैं देख रहा हूँ भाभी माँ की बैल्कनी में बहुत देर से एक कौआ बैठा है जिसके पेट में कुछ गड़बड़ है इसीलिए बार बार यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ गंदगी करता फिर रहा देखिए अभी भी चिरक रहा है माँ डोंट पी दिस कोरी डिटेल्स यार प्लीज ऐसी वाई चीज़ दिखाने के लिए मैंने आपको अपने आके माना है व्हाट इज दिस नसना जी मुझे ऐसे नज़ारे दिखाइए वोट इज समथिंग नाइस ये सब छोड़िए बताइए कि भाभी जी अपनी बैल्कनी में है कि नहीं नहीं भैया भाभी माँ तो नहीं है बैल्कनी में अरे ये क्या क्या वो हुआ भाभी माँ अभी अभी आई है बैल्कनी में कपड़े सुखाने अच्छा हाँ। तो बताइए कि कैसी लग रही है भाभी जी साक्षात ममता की मूरत लग रही है साक्षात यशोदा मैया लग रही सक्सेना जी आप नहीं समझ रहे हैं देखिए क्या है कि आप उनको अपनी आंखों से मत देखिए उनको आप मेरी आंखों से देखिए सी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ब्याह पे देखिए ओके ठीक है भैया तो बताइए कि पहना क्या हुआ उन्होंने वही जो एक माँ पहनती है सक्सेना जी आप नहीं समझ रहे हैं आप उनको अपनी आंखों से मत देखिए उनको आप मेरी आंखों से देखिए ना प्लीज मेरे ब्याह पे देखिए ना भैया भैया लेकिन भाभी माँ को आप भी तो माँ की नजर से ही देखते हैं ना मैं उनको माँ नहीं मानता समझे आप तो बहन मानते हैं क्या गाल कहा आपके <laughs> ये भैया आई लाइक इट आप सर मुझे इतना बताइए कि वो कैसी लग रही हैं बस भैया आपने वो दीवार फिल्म देखी है हाँ देखी है हाँ। उसमें वो परवीन भाभी जैसी लगती है वैसी लग रही है क्या नहीं नहीं निरूपा रॉय जैसी गाल कहा ये नहीं भैया आई लाइक इट निरूपा रॉय नहीं द लाइंस ऑफ परवीन भाभी समझ रहे आप मतलब समझ रहे परवीन भाभी वाली आ, कि देख के बताइए कि क्या अभी भी वो गदराई हुई है थोड़ा सा वेट कम किया है उन्होंने कि कमर थोड़ी स्लिम हुई है या वैसे की वैसी है भैया मुझे मेरी भाभी माँ के सिर्फ चरण दिखाई दे रहे हैं <laughs> मेरी भाभी माँ के चरण जो के कमल जैसे हैं माँ के चरण कमल आपके गाल का ये रह गई भाई पचास साठ की बात अरे तेरी आई लाइक इट जी विभू ठीक हो जाएगा ना भाभी माँ भी कुछ कह नहीं सकते अरे व्हाट यू मीन मैं कुछ कह नहीं सकता भाई माँ आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं डॉक्टर को फोन करिए ना अरे डॉक्टर को फोन किया था मैंने वो शमशान घाट में है सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई हवन कर रहे हैं अब उनको यहाँ आते आते वक्त लगेगा ना भाई माँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए हम कोशिश करते हैं पानी डाल रहे हैं होश आ जाएगा होश आएगा तो पता चलेगा कहाँ चोट लगी है कितना डैमेज हुआ है है ना ढूंढ पड़ी असक्सेना जी हा? और लड्डू के भैया का कंडीशनर कैसा है आ, भाई माँ आप कंडीशन कहना चाह रही है ना ऐसे ही पकड़े है उनका हालत कैसा है अभी देखते हैं अभी इसको पानी मार रहा हूँ मैं निकलेगा कुछ को होश आ रहा है शायद अरवती जी ओपन योर आईज
भाभी जी इज नॉट आइस इट्स आईज अच्छा ही पकड़े है आग खोले अपना जल्दी नीले और ऑरेंज कॉम्बिनेशन में आप कमाल लग रही हैं आप कयामत लग रही हैं माइंड ब्लोइंग लग रही है भाभी जी आप हमें धुंधली सी क्यों नजर आ रही हैं? लगता है आपकी लालटेन बुझ गई ये, ये कौन बका विभूति नारायण मिश्रा <laughs> भाभी जी आ, आप हमें ठीक से नजर नहीं आ रही हैं। लड्डू के भैया हम दिख रहे हैं तुम तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हो भैया सुनिए आप आप बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता मत करिए मैं आपका संजय बन जाऊंगा <laughs> अपनी उल्लू वाली आंखों के साथ आई लाइक इट डोंट वरी पहलवान है उसके घर जाएंगे अरे या, वो गर्रा पहलवान क्या कुश्ती लड़ने जा रही है का जी? अरे नहीं बिटिया गर्रा पहलवान का तो कुश्ती में तीन बार पटक चुके हैं हम <laughs> आ, हम सुने हैं कि वो लंगोट टांग दिया है ना तो सब कुछ त्याग के सन्यास ले रहा हिमालय जाके क्या बात कर रही है वो गर्रा पहलवान तपस्या के लिए हिमालय पे जा रहे है हाँ बिटिया वो राम वाले वो ननुआ चपरासी है ना वो गर्रा पहलवान के सपने में आ रहे है तब बोले कि तुम आज ही के आज सब कुछ त्याग के साधु बन जाओ हिमालय चले जाओ तू आज ही के आज जा रहे हैं तो हम सब जो गांव की औरतें हैं हम सबों को विदा करने जा रहे हैं और गांव की सभी औरतें कहा है अम्मा जी अब बिटिया ये हमारे गांव का रसम है ना कि जब भी कोई आदमी जो है वो सब कुछ त्याग के सन्यास लेता है तो गाँव की सभी औरतों से तीन बार गले मिलता है उससे कहा होता है उससे उनका तपस्या जो है वो सफल हो जाता है बिटिया ठीक बा अच्छा चलो हम रखते हैं फोन है शाम को फोन करेंगे ठीक बा अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं हाँ हाँ खुश रहो बिटिया हाँ अरे वो राम कली तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो अब बस निकल रहे हैं गुप्ता जी अंगूरी भैया पगली ये सुबह सुबह किससे फोन पर बतिया रही थी वो अम्मा जी का फोन आया था अम्मा जी का 
ये कोई नया तोता तो नहीं पलवा दिया अम्मा जी ने तुम्हें नहीं नहीं लड्डू के भैया वो वो हमारे गांव में जो गर्रा पहलवान है ना वो साधु बनने के लिए हिमालय पर जा रहा है <laughs> तो क्या अम्मा भी जा रही है उसके साथ हिमालय पर नहीं नहीं अम्मा जी तो उसको गले लगाने जा रही है अम्मा उसे गले लगाने कहा जा रही है अरे लड्डू की भैया वो गांव का रसम होता है ना कि जब कोई आदमी बाबा बनने के लिए हिमालय पर जाते हैं तो गांव की सभी औरतें मिलकर तीन बार उसको गले लगाती है और उसके बाद ही तो उसका तपस्या सफल होता है काश ऐसा हो कि हम भी तपस्या करने जाएं और जाने से पहले तीन बार भाभी जी को गले लगाए अलटू के भैया अलटू के भैया हाँ 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 कहा अरे कुछ ने पगली दरअसल हम एक सपना देख रहे थे कि हम भी बाबा बन गए हैं और हम भाभी जी को ई, ई, मतलब तुम्हें तीन बार गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना ही ना ही लड्डू की भैया ना ही आप बाबा ना ही बनी अगर आप बाबा बन गए तो हम रखा होगा हम तो एकदम लोना वाला फील करेंगे वो लोना वाला नहीं लोनली होता है पगली ऐसे ही पकड़े हैं कहा है ना पगली अगर हम बाबा बन गए तो फिर हम तुम्हें अपनी चेली बना लेंगे और फिर हम तुम्हारे साथ कीर्तन करेंगे भैया <laughs> चलो ना पगली कीर्तन करते हैं आ, नहीं हमको अभी खाना बनाना है अरे सुनो तो आओ आ, ना ही। अरे सुनो अरे पगली नहीं। अरे सुनो तो पगली इधर आओ इधर तो आओ <laughs> भाभी जी आप नहीं जाने में सही लेकिन एक लो फुल टॉस फेंक दी है